，你还是很执着的呀，啊？嗯，我不抽烟。伯父，自从我跟梧桐相遇，他们让我了解到。原来事业再有成就，生活过得再富裕，都比不上亲人相聚的这一刻。我真的想要彤彤开心快乐的生活。我不希望他跟我和梧桐一样，独自一个人走过痛苦。那我问你，你是因为彤彤才跟我女儿结婚的，还是真心的喜欢我女儿？我当然是真心的喜欢梧桐。结婚可不是儿戏。五年前你伤害了梧桐，你伤害了我们这个家。既然现在你们已经结婚了，我不希望你再次伤害梧桐了。伯父，我也十分后悔，我当年怎么会错过？而且错过梧桐五年。可也正因为是这样，所以我觉得我现在会更加珍惜。我跟梧桐之间的这段感情，我发誓从今天起，我会全心全意的守护我们的婚姻。终于，我的妻子，无论生老病死，我都会不离不弃您对梧桐，就像我对彤彤的感情是一样的。只要看到女儿好，她过得幸福，你就会开心。既然梧桐选择了我，我请您相信我，也相信梧桐的选择。你是男子汉，说话得算数。如果你再一次伤害我的女儿，我这把老骨头不会放过你的，你明白吗？明白。谢谢伯父。来来来来，先收起来，先收起来。我头，这好东西可不能给摔了。啊，来慢点啊。怎么了？伯父同意了，爸，谢谢你。那，那你们这就算结婚了，也不举办婚礼了？当然不会。我一定要让梧桐成为这个世界上最幸福的新娘。我会尽快安排婚礼，而且希望到时候在婚礼上可以得到你们的支持，还有祝福。哎，对了，你的家人呢？你的母亲接受小童吗？爸，他妈妈对我挺好的，也很喜欢童童。伯父，我真的希望有朝一日，我可以亲口叫您一声爸爸，因为这个称呼，在我的生命里已经缺失了三十多年。我希望可以重新找回那种感觉。记着你今天说的话吧。哎，老吴，就等你了啊！我得再再再赢你一局，还可以吧？可以可以。刚才那局我疏忽了，来来来来来来，快下，马上马上马上。我都不知道你会下象棋，还会哄老人。你不知道的事情还多着呢。啊，开不开心
嗯。<笑>上次那些东西都收到了。好。如果有什么需要，随时告诉我。OK， 那你们早点休息。喂，嘴巴这么甜呀、啊，不仅会哄女孩子开心，还会哄老人家开心。只要他们俩能开心，你不也就开心了吗？嗯，没想到你还是这么个善解人意的人呢。那厉太太是不是善解人意的人呢、啊？告诉我你的过去。什么呀？我要了解你的过去，才能造就你的未来啊！你呀，一看就是那种从小功课不好、不听话的学生，对不对？谁说的？我从小学习成绩特别好，因为我爸对我很严厉啊，所以我每年都要考进前三名，要不然我怎么会有去历史实习的机会呢？你去历史真的是为了我。嗯。那个时候你又不认识我，只是在报纸、杂志上看到我，就对我印象这么好啊？你到底喜欢我什么？其实，其实，在历史的时候，不是第一次见到你。你还记得？有一次，你和大家一起救了一个遇到车祸的路人吗？其实那天我也在，我目睹了你全部的救人过程，我就觉得像你这样的人，还能去帮助别人，心地居然这么善良。后来，我就在杂志上看到你，因为我是学商科的呀，就觉得你成绩都那么棒。所以，就慢慢的搜集你越来越多的资料，最后产生了爱慕之情，是不是很傻？可是我从来没有给过你什么。没有啊，你给了我很多呀。你知道吗？喜欢一个人，不是他给了你什么你需要的东西。而是他给了你一种前所未有的感觉，彤，对不起。干嘛？我知道我当年做的不够好，我那样伤害你，可是你从来没有给彤彤灌输过任何的负面信息。虽然你的生活很艰苦。但是你给了彤彤一个非常健康积极的成长环境，而且还给了他一个父亲的正面形象，真的很谢谢你。我希望未来的生活里面，你也会是我的希望。答应我把工作辞掉，好不好？啊，为什么？这样你就有更多的时间来照顾彤彤了，这样不是更好？可是我以前也是边工作边照顾彤彤啊。再说了，当时也是我决定来这个公司的，现在做的好好的，如果我现在离开了，张云和美玲他们会不高兴的。你是怕向俊不高兴吧？你别这么说。当初我离开广告公司的时候，真的很茫然。张元他们又遇到了困难，多亏了向俊帮助我们。再说，说到底，他也是为了我才注资公司的。现在，我留在这个公司合情合理呀。我承认，他对我是有一点。可是我都跟他说清楚了，我们现在真的是好朋友。你把他当朋友，他可未必。可是你不相信他，那你也应该相信我呀。那我们就公开我们的关系。不行。为什么？你爸妈那边已经同意了。
可是，你妈妈还没有接受我呀。我的婚事不用她做主。你看，你呢？对我父母做了这么多，是为了什么？不就是因为他们是我最亲的亲人，你也希望得到他们的祝福吗？那我也一样啊。我也希望我们的婚姻能得到。你最亲的亲人的祝福啊！相信我好好，我相信。所以你给我一点时间啊，不要急着改变这一切，因为我真的怕我们的婚姻，我我真的怕我们的婚姻有什么波折，真的。而且我不希望彤彤受到什么影响。知道了。你不说晋阳电子那边没有问题吗？为什么要出现这种状况？可是我们也没有办法预料到，粮食会突然杀进来。回来了。啊、哦！到底发生什么事儿了？是这样，我们新研发的烤箱还没有上市 ，CMC 那边就推出了四款烤箱，而且有一款跟我们的非常相似，就连零件厂商都是一样的。怎么会是这样啊？那新阳电子那边，我问过了，他们和粮食签了一个大单，投入是我们的十倍。他们的产品上市后迅速占领了市场，销售额节节攀升，都快打过几个大品牌了。那我们的产品呢？我们的产品比较单一，价格上没有优势，所以就积压了。我也在奇怪，粮食在家电行业一直没有业务，但是突然间就进来了。而且偏偏还用烤箱这种产品打入市场，那会不会是是蓄意的？很有可能，但是我们也不确定。我去一下，向俊，向俊，向俊。